हेलो ओबी वन वेलकम बैक गाइस कैसे हैं आप सब माय नेम इन शुभम शर्मा एंड आज हम डिस्कस करेंगे ओबी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्यूल्स के एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच यहां से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है 100 परसेंट गारंटी के साथ क्लियर तो वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है आप चाहे एम कर रहे हो चाहे यूपीएससी में आपका मैनेजमेंट ऑप्शनल है या फिर यू जी नेट या एन नेट में आपका कोड 55 है या कोड 17 जो कि मैनेजमेंट वालों का है तो सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने कोशिश की है कि आप सभी को ये अच्छे तरीके से समझ आए क्लियर सो so, ये है हमारे हेनरी फ्योल और जिन आपको पता होना चाहिए कि ये इन्हीं को ही फादर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी कहा जाता है सो so, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन देखिए जी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि इसको हम इसके अलावा प्रोसेस मैनेजमेंट या फिर जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं क्यों इसको हम जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं बिकॉज हेनरी फ्योल ने कहा था कि जो भी इस अप्रोच में जो प्रिंसिपल्स या फंक्शन दिए हुए हैं उसको हम बिजनेस और नॉन बिजनेस एंटरप्राइजेस या अपनी पर्सनल लाइफ में इन प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसलिए इसको जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट भी कहा गया है ठीक है अपनी पर्सनल लाइफ में एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए भी इनको हम यूज कर सकते हैं इसलिए इसको हम जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं सो so, इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है क्लियर तो हेनरी फ्योल ने ये दी थी उनका जीवन काल जो रहा था वो एटीन से लेके नाइनटीन तक रहा था और ये एक फ्रेंच में एक माइन कंपनी के थे के जो थे वो इंजीनियर थे स्टार्टिंग में उन्होंने एज ए वर्कर काम स्टार्ट किया था उस कंपनी में काम करना और बाद में वहां पे सीईओ उस कंपनी के बने थे और इंपॉर्टेंट बात ये है कि उस टाइम जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो वो कंपनी एक मतलब एक बैंक रपसी के ऊपर पहुंच चुकी थी मतलब बैंक होने वाली थी बट इन्होंने उस सिचुएशन से उसको एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचा दिया जहां पर यह कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ जो है वो आगे बढ़ने लगी थी तो ये उन्होंने कैसे किए ये उन्होंने जो किया कुछ प्रिंसिपल्स का यूज करके यूज करके किया और उन्हीं प्रिंसिपल्स को जो है आज हम पढ़ेंगे क्लियर तो आइए स्टार्ट करते हैं और ये जो आ, बुक है सॉरी ये जो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने अपनी बुक में लिखे थे जो कि उन्होंने 1916 में लिखी थी बट वो फ्रेंच लैंग्वेज थी इसलिए उसको उसके बाद इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ पहले जो ट्रांसलेशन हुआ वो 1930 में हुआ और दूसरा जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ नाइनटीन में जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से तो आपको ये बुक का नाम पता होना चाहिए कि ये जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन जो बुक लिखी है वो किसने लिखी है हेनरी फ्योल ने 1949 में क्लियर इतनी चीजें क्लियर हुई चलिए जी अब हम बात करते हैं कि इस अप्रोच को हम पढ़ेंगे तीन पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट है मैनेजरियल क्वालिटीज सेकेंड इज योर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड दर्ड इज योर फोर्टीन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो एक पर्सन उसके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए कि जिसको हम बोल सकते हैं कि वो एक सक्सेसफुल मैनेजर है तो वो कहा हेनरी फ्योल ने उन्होंने कहा कि एक पर्सन के अंदर वो फिजिकली फिट और एक्टिव होना चाहिए मेंटली रिलैक्स्ड होना चाहिए उसके अंदर कुछ मॉरल वैल्यूज होने चाहिए वो एजुकेशनली उसका नॉलेज होना चाहिए एजुकेशन नॉलेज उसके पास होना चाहिए टेक्निकली साउंड होना चाहिए और एक्सपीरियंस उसके अंदर होना चाहिए तो जिस बंदे के अंदर ये सारी चीजें हैं तो वो एक सक्सेसफुल मैनेजर कहलाएगा क्लियर तो ये सारी और ये एक जनरल लोगों के लिए भी एक इम्प्लीमेंटेशन और ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है जैसे सपोज अगर हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर भी एक क्वालिटीज होनी चाहिए कि हम फिजिकली फिट होने चाहिए एक्टिव होने चाहिए ऑल द टाइम हम फिजिकली एक्टिव होने चाहिए उसके लिए हमें अच्छा फूड न्यूट्रिशनल फूड हेल्थी फूड खाना पड़ेगा मेंटल वैल्यूज मेंटल पीस हमारे अंदर होनी चाहिए मेंटली रिलैक्स हमें होना चाहिए वी शुड बी स्ट्रेस फ्री कैसे होंगे जब हम अपनी माइंड के लिए कुछ करेंगे जैसे कि अपना योगा करेंगे प्राणायाम करेंगे ये सारी चीजें जो हमें मेंटली रिलैक्स्ड बनाती हैं हमारे अंदर कुछ मॉरल वैल्यूज संस्कार कुछ कल्चरल वैल्यूज हमारे अंदर होने चाहिए एजुकेशनल नॉलेज हमारे अंदर होना चाहिए टेक्निकली साउंड हम होने चाहिए और हमारे अंदर कुछ किसी काम पर्टिकुलर काम को लेकर हमारे अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए तो ये सारी चीजें जरूरी है देन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अब आपको पेपर में आएगा कि ये वाले जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है या फिर आपसे पूछ लेगा कि फ्यूल ने कौन से प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दिए थे तो आपको पता होना चाहिए प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कमांडिंग कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग क्लियर वैसे आप और भी कई तरह के फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हो जैसे प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग तो फ्यूल ने कौन से दिए थे ये वाले तो ये आपको पता होना चाहिए सेकेंड चीज क्लियर होगी एंड द थर्ड चौदह जो आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उन्होंने दिए थे उनके बारे में हमें पता होना चाहिए तो उन्हीं को ही आज हम देखेंगे और इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट थिंग थिंग कि ये जो है वो आपके फ्लेक्सिबल है
क्लियर जी तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं ये फोर्टीन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि हम पांच से सात मिनट में खत्म करेंगे बट उसके पहले आप ये चौदह प्रिंसिपल याद कैसे रखोगे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए एक मैंने आपको ट्रिक बनाई है क्लियर so, एक ट्रिक है यहाँ पे इनको याद रखना है कि क्या ट्रिक है डैड डैड यू सी यू एस एस आर ओ आई सी ये आपको एक ट्रिक याद रखनी है डैड मतलब डिवीजन ऑफ वर्क ए मतलब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डी मतलब आपके पास आ जाएगा डिसिप्लिन U मतलब यूनिटी ऑफ कमांड C मतलब सेंट्रलाइजेशन U मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन S मतलब सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट S मतलब स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर R मतलब रेमनरेशन देन O मतलब ऑर्डर uh, I मतलब इनिशिएटिव S मतलब स्केलर चेन E मतलब आपका एस्पिरिट डी कॉप्स और एक और E है जिसको हम अभी इक्विटी ठीक है तो ये है आपके ट्रिक जिसको आप याद रख सकते हो कैसे क्या मैंने बताया डेड यू सी यू एस एस आर ओ आई सी ठीक है तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हो दिस इज द ट्रिक क्लियर अब जैसे सबसे पहली जैसे मैंने यहां पे भी साइड में लिख दिया है डेड है ना डी से डिवीजन ऑफ वर्क डिवीजन ऑफ वर्क उन्होंने फ्योर ने बोला कि आप आपके पास जो भी काम है उसको डिवाइड कर दो उसको क्या कर दो वर्कर्स के बीच में डिवाइड कर दो अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन जो वर्कर जिस चीज में स्पेशलाइज है उसको उस के अकॉर्डिंग जो है वो काम दे दो उससे क्या होगा उससे एक्यूरेसी आएगी काम में क्लियर उससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी आपकी आउटपुट बढ़ेगी आउटपुट बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी 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 बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो ये उन्होंने कहा सेकंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दोनों फ्यूल ने कहा कि ये कोई ये दोनों चीजें इकट्ठी चलेंगी अलग अलग नहीं चल सकती मीन्स अगर आप किसी पर्सन को अथॉरिटी दे रहे हो तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली ही आ जाती है उस काम को करने की या उस अथॉरिटी को के साथ साथ क्लियर हो गया सपोज अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम हो ठीक है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो तो अगर जो भी आपके पास अथॉरिटीज हैं ठीक है उसके साथ साथ आपके ऊपर उस डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है सपोज आपने कई बार देखा होगा कि अगर किसी जगह पे किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर कुछ गलत हैपनिंग हो जाती है तो लोग जो है वो सीधा इस्तीफा मांगते हैं उस पर्टिकुलर जो एरिया है उसके जो वहां पर हेड होता है वी कैन से डीएम होता है तो वो क्या है मतलब वो उस चीज के लिए हर एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो भी उसके अथॉरिटी के अंदर आती है तो ये बोलने का मतलब है कि ये दोनों चीजें इकट्ठी चलती हैं क्लियर थर्ड इज योर डिसिप्लिन डिसिप्लिन बोलने का मतलब है डिसिप्लिन क्या होता है मतलब एक आपका कंसिस्टेंट बिहेवियर ठीक है आ, मतलब जैसे सपोज ये आप खुद इस चीज को समझो किसी भी पर्सन कोई भी पर्सन जैसे आप हम अपनी बात कर लेते हैं कोई भी जैसे जैसे हम स्टडी करते हैं तो कोई भी पर्सन जो है वो मोटिवेशन की वजह से स्टडी नहीं कर पाता है बट वो जो स्टडी करता है वो उसके डिसिप्लिन की वजह से क्यों मोटिवेशन तो एक मोमेंटरी थिंग है वो अभी मोटिवेटेड रहते हैं हम नेक्स्ट टाइम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं ठीक है तो हमारे मूड स्विंग्स बदलते रहते हैं बट जब डिसिप्लिन है अगर किसी बंदे के लाइफ में डिसिप्लिन है कि मुझे हर एक दिन में सात घंटे स्टडी करनी ही करनी है तो वो एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कि उसकी आ, उसको उसके गोल्स को अचीव करने में उसकी हेल्प करेगा तो बोला गया कि आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए अब वो डिसिप्लिन या तो सेल्फ इम्पोज भी हो सकता है या फिर कमांड डिसिप्लिन भी हो सकता है सेल्फ इम्पोज बोलने का मतलब है कि खुद से अंदर से और कमांड डिसिप्लिन का मतलब है कि आपको क्या करना है आपके ऊपर थोपा गया है वो डिसिप्लिन जैसे सपोज कि आपको ऊपर से बोला गया कि आपको ये काम करना ही करना है या जैसे अगर हम स्टडी की बात कर लेते हैं तो एक तो है कि आप खुद से डिसीजन लेते हो डिसिप्लिन बनाते हो कि मुझे दिन में सात घंटे स्टडी करनी है या दूसरा केस ये है कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर प्रेशर बनाते हैं और आपको पेरेंट्स के डर से आप जो है वो सात घंटे स्टडी करते हो तो है डिसिप्लिन ही दोनों बट एक सेल्फ इम्पोज और एक कमांड डिसिप्लिन है तो ये डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है देन फोर्थ वी हैव यूनिटी ऑफ कमांड अब यूनिटी ऑफ कमांड का बोलना है मतलब है कि जो भी वर्कर है उसको एक ही हेड से जो है वो कमांड मिलनी चाहिए ठीक है उसका एक ही सुपरवाइजर होना चाहिए और उस वर्कर को कमांड भी एक ही हेड से मिलनी चाहिए और उस वर्कर को जो रिपोर्ट करना है वो भी एक ही उसी हेड को करना चाहिए ठीक है तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब सिंपल सा मुझे लगता है समझ आ गया कि एक वन हेड वन प्लान सिंपल सी बात वन हेड वन प्लान इसके ऊपर काम करना है ठीक है एक ही पर्सन जो है वो आगे क्या करेगा ऑर्डर देगा कमांड देगा और उसी पर्सन को जो है बाद में रिपोर्ट दी जाएगी क्लियर उससे क्या होगा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे ठीक है उससे क्या होगा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है और एक क्लैरिटी रहेगी अपने गोल्स की अपने काम की सेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन मतलब सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी की 
जैसे क्या होता है जैसे कि स्मॉल फॉर्म्स होती है सिंपल एग्जांपल छोटी फॉर्म्स में क्या होता है सेंट्रलाइजेशन ज्यादा होती है मतलब अथॉरिटी जो है वो एक बंदे के पास ज्यादा होती है जो भी उस फॉर्म का जो एक हेड होता है ठीक है आपकी अगर छोटी शॉप है तो उस केस में आपकी जो अथॉरिटी है वो आप अपने पास ही रखने की कोशिश करोगे बट जैसे जैसे अगर आप मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है आपकी शॉप्स बहुत बड़ी हैं डिफरेंट प्लेस ऑफ जगह पे जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलती है आपकी शॉप्स चलती हैं तो उस केस में आप अथॉरिटी अपने पास नहीं रख सकते आपको अथॉरिटी डेलीगेट करनी पड़ेगी वो तो उस केस में जो है आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा अपनी अथॉरिटीज का तो उन्होंने कहा कि अगर स्मॉल फॉर्म्स है तो उस केस में आप सेंट्रलाइजेशन करो और अगर लार्ज फॉर्म्स हैं तो उस केस में आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा देन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अब यहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स के बीच में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन तो यूनिटी ऑफ कमांड मैंने बताया कि वन हेड वन प्लान एक सुपरवाइजर होगा और वो जो वर्कर्स है वो उन्हीं को कमांड करेगा ठीक है और वो वर्कर्स जो है वो सिंपल उन्हीं उसी सुपरवाइजर को रिपोर्ट करेंगे बाद में बट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कुछ अलग है डायरेक्शन मतलब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन uh, है उसमें जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं वो एक डायरेक्शन में परफॉर्म होनी चाहिए फॉर एग्जांपल अगर आपकी uh, जो ऑर्गेनाइजेशन uh, है उसमें जो एक्टिविटीज हैं उसका फोकस है क्वांटिटी मतलब आपकी सपोज प्रोडक्शन है आप प्रोडक्शन करते हो और आपकी प्रोडक्शन का जो गोल है वो आप वो है कि आपको क्वान्टिटी ज्यादा क्वान्टिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करने हैं यू आर नॉट कॉन्शियस अबाउट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बट यू आर मोर कॉन्शियस अबाउट द क्वान्टिटी ऑफ प्रोडक्ट बट सपोज तो एक जो डिपार्टमेंट है वो क्वान्टिटी के ऊपर फोकस कर रहा है दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो आपको क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहा है तो मतलब अगर एक इस तरफ जा रहा है तो दूसरा इस तरफ जा रहा है मतलब डायरेक्शन आपकी डिफरेंट नहीं होने चाहिए आपकी जो डायरेक्शन है वो एक होने चाहिए उनमें यूनिटी होनी चाहिए बोलने का मतलब ये है क्लियर हो गया सो दिस इज द डिफरेंस तो आपकी जो एक्टिविटीज है जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज है वो एक सेम डायरेक्शन में चलनी चाहिए ना कि अलग अलग डायरेक्शन में क्लियर जी चलिए सेवंथ इज योर सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट जनरल इंटरेस्ट आपका हमेशा ऊपर रहना चाहिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हमेशा आपने ऊपर रखने हैं अपने ऑब्जेक्टिव से अपने इंटरेस्ट से ठीक है अगर आप Uh, अब कंपनी की जरूरत है कि आपको सुबह नौ बजे आते हो और शाम को छह बजे तक आपको या सात बजे तक आपको काम करना पड़ रहा है कभी कभी बीच में तो आपको उसको काम को करना चाहिए मतलब आपको कंपनीज के जो ऑब्जेक्टिव है उनको ऊपर रखना है ना कि अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को क्लियर हो गया ठीक है देन रेमरेशन मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्ड सिंपल सिंपल सी बात है जो ज्यादा स्किल्स जहां जिस काम के लिए रिक्वायर है उनको उसी स्किल्स के हिसाब से उनको रेमरेशन मिलना चाहिए और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए देन स्केलर चेन यहाँ पे आर यहाँ पे इसलिए ऐसे कर दिया मैंने रेमनेशन यहाँ पे है और ये एस यहाँ पे है ये कोड लिखा है मैंने जो मैंने अभी आपको बताया था कि डेड यू सी यू एस एस आर ओ आई सी वो वाला कोड है ये ठीक है स्केलर चेन बोलने का मतलब क्या है यहाँ देखो स्केलर चेन बोलने का मतलब है कि अगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे कॉम्युनिकेशन होती है तो एक प्रॉपर हर एक बंदे हर एक पोजिशन के पर्सन के पास वो कॉम्युनिकेशन उससे पास आउट होती हुई जानी चाहिए ठीक है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लो लेवल के ऊपर ये पर्सन बैठा है ई e. और यहाँ उसको इंफॉर्मेशन देनी है एच को तो वो इंफॉर्मेशन यहाँ ऐसे नहीं दे सकता वो तो कैसे देनी पड़ेगी उसको ऐसे चलना पड़ेगा एक स्केलर चेन के थ्रू चेन कैसी है उसको डी को देनी पड़ेगी डी को सी को देगा सी बी को देगा बी ए को देगा ए एफ को देगा एफ जी को देगा जी एच को देगा और एच आई को देगा तो मतलब एच को अगर पहुंचानी है तो ऐसे इस चेन में उसको आना पड़ेगा ठीक है बट यहाँ पे एक और चीज कही कि अगर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस कुछ इमरजेंसीज आ जाती है तो उस केस में शॉर्ट सर्किट किया जा सकता है शॉर्ट सर्किट क्या बोलने का मतलब है कि ई डायरेक्टली फिर उस केस में एच को दे सकता है या फिर ई डी को देगा और डी डायरेक्टली जो है वो एच को दे सकता है तो ये यहाँ पे और उस पर्टिकुलर सिचुएशन को बोलेंगे गैंग प्लैंक ठीक है जो कि हेनरी फ्योल ने इसको एक वर्ड दिया क्या नाम दिया हेनरी फ्योल ने दैट इज गैंग प्लैंक ठीक है जी क्लियर हो गया टेंथ प्रिंसिपल इज ऑर्डर ऑर्डर मतलब हर एक चीज जो है वो ऑर्डर में होनी चाहिए वो प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए हर एक थिंग्स और एक पीपल की मीन्स देर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी इन इट्स प्लेस हर एक चीज के लिए जो है वो वहां पे जगह होनी चाहिए और वो चीज जो है वो उस जगह पे होनी चाहिए बोलने और इसको हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं अगर आपका घर में स्टडी रूम है तो वहां पे प्रॉपर एक वहां पे प्रॉपर आपका एलोकेशन होना चाहिए अपनी थिंग्स के लिए अपनी बुक्स के लिए ठीक है और पीपल के लिए बात कही है कि देर शुड बी अ राइट पर्सन एट
सो ये एक चीज कही एंड ट्वेल्थ इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मीन स्टेबिलिटी टेन्योर मतलब स्टेबिलिटी ऑफ पीपल कि वहां पे लोगों की जो जॉब है वहां पे सिक्योरिटी होनी चाहिए वहां पे इंप्लाइज टर्न ओवर बहुत कम होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आज इंप्लाई आया दो महीने बाद चला गया नो वहां पे स्टेबिलिटी होनी चाहिए आपके इंप्लाइज के पीरियड की क्लियर उसके टेन्योर की एंड थर्टी इज इक्विटी मतलब इक्विटी मीन्स अ कम्बिनेशन ऑफ जस्टिस एंड काइंडनेस मतलब देर शुड बी इक्वल ट्रीटमेंट विद ईच एंड एवरी पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज एवरी वन लाइक्ड दिस इक्विटी ठीक है और uh, इसके बाद क्या होता है ऑब्वियसली अगर वहां पर इक्विटी होगी इक्वली ट्रीट किया जाएगा हर एक पीपल को उसके साथ प्रॉपर जस्टिस की जाएगी उसके साथ काइंडनेस से बिहेव किया जाएगा तो वो बंदा जो है वो लॉयल बनेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए so that's why equity is very very important one and the 40th and the last but not be the least principle of management is spirit d corps means unity is strength and you know this very well because jab aap unity mein reh ke kaam karte ho tab aap teams banate ho aur team work karte ho aur jo bhi kaam team work mein hota hai uski jo hai wo strength uski jo hai wo efficiency hi kuch alag hoti hai so all so these are 14 principles of management i hope ki aapko ye cheez samajh aayi hogi aur jo maine aapko trick diya वो आपको समझ में इजीली आया होगा और जैसे कि मैंने कहा दीज आर नॉट रिजिड बट दीज आर फ्लेक्सिबल और उनके लिए आपको इंटेलिजेंस एक्सपीरियंस और किस प्रपोशन में यूज करना है उसका नॉलेज होना जरूरी है सो so गाइज ये था रहा आपका हैंनरी फ्यूल्स के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच रही और इसी से ही आपका जो भी नेट में क्वेश्चन बनेगा वो कवर हो जाएगा सो यू डो नॉट नीड टू बी गो फर्दर फॉर फर्दर स्टडी ठीक है जी सो यू थैंक यू सो मच गाइज थैंक यू ऑल